可是如果他的伤势，医生不好意思。好，那就这样吧。好。请问你有什么事吗？请问刚刚里面是不是有什么事情不方便说啊？甲午膝盖的伤势，是不是又恶化了？我建议请他的家人也空来一趟医院吧。为什么？你是他的家属吗？我是他朋友。啊，这样啊。医生，拜托你，麻烦你通融一下好吗？我真的需要知道。邱先生的伤势严重性超乎我的预期。老师，姚一鸣在后面。你前脚刚走，他后脚就进了 GK， 他一定在里面安排了那些。这是张应天的公司，他们两个狼狈为奸，自然会派眼线盯着我。没事，走吧，终于在等着你。是。叔叔要给我份大礼，是什么？秦朗从纽约就跟着我，胆大心细又能干，长得一表人才，口才也很棒。<笑>你是要介绍小鲜肉给我？你想多了，我是推荐人才给你，好不好？<笑>是，秦朗确实是人才，可是你舍得吗？我知道你很快就要入住康纳，那里不只是艺术家，还有很多鬼才。嗯哼。你一个人孤军奋战很累，秦朗至少跟我在康纳有一段时间了，跟他们也很熟，所以一定能帮得上忙。嗯哼，老师，你没在跟我开玩笑吧？你什么意思啊？你明知道我跟陶宇飞有恩怨，你还让我去帮他策展，这不是给我难堪吗？你怎么还是那么沉不住气啊？我告诉你，你跟陶一飞之间那种小恩小怨，那是你们的私事，你自己处理。我是生意人，我相信你也是生意人，你自己回家好好想清楚，想清楚之后告诉我你要不要干你想借陶宇飞的名气跟画作，拿下明年美术馆的整年策划优先权？没错，名气就是财富，你自己用计算机按一按，你去算一算这背后有多大的经济效益。更何况，这不是一个很好的机会吗？你刚刚好可以趁这个机会
，狠狠的教训这个小子。啊。老师，对不起，我懂了。记住，一定要用尽一切办法查出陶宇飞在纽约那些见不得光的事情。行了，饿了吧？特意给你炖了鸡汤。嗯，我就知道念力有用。我一早就盯着门，我就在想，小姨你快来，小姨你快来，你果然就来了。佳武，我实在很过意不去，这么久都没来看你。我来，主要是想问你一件事情。什么事情？要跟我和好吗？你打算什么时候回球场啊？球场才是你的人生舞台，不是吗？你来就不能说点好听的吗？我还是病人呢。快吃吧。你没有吃。<笑>你伤的是腿，又不是手。那么凶干嘛？可山有时候还喂我呢。我又不是可山。都被可山宠坏了。咱俩这关系现在就跟以前一样，多好啊！快吃吧，佳武。我可以照顾你的心情，说些谎话。可是谎话没有办法成真啊。你现在最要紧的事情，不是去挽回我。而是要学会好好面对现实。我已经往前走了，你呢？你还要留在原地吗？可山，你在这等我吗？嗯，怎么不进家务病房啊？你知道我在那儿的。你们两个在里面聊天，我不想进去打扰。<笑>没什么可打扰的，我们都已经是朋友了。那是你这么觉得，他不是。可山，帮我劝劝家务吧，我不想看到他丧失了斗志，没有办法回球场。我不值得，他把所有的精力都放在我身上。我也觉得你不值得他这样。他现在，就算有重新回到球场的斗志，他也很难再回到以前篮球员的生活了。怎么会这样呢？他的伤。他了，那我就拜托你，你不要再拿“普通朋友”这四个字来扣住他了，好吗？这样他永远都没有办法继续往前走。
李神医，你是耳聋吗？还是怎么了？那我们想这么久还不换？天天赖床，天天迟到，一个月的薪水早就扣光了吧？真不知道他怎么进入康纳的。将来终于要是当他的老板，完蛋了，真的完蛋了。大家都到齐了，好，那我就来宣布今天开会的目的。这阵子我们策展的成果，大家表现的都相当亮眼，先给自己一点掌声。总公司呢，也看到了大家的表现都非常的好，但是基于种种的考量之下，公司还是决定接受威震集团的并购。啊，我们康纳呢，将转手成为威震集团旗下的一员。下个礼拜新任的总经理就会来了，我希望你们大家都可以打起精神。把自己手上的项目都做好，不管将来被并购之后会有什么样的新气象，我在这边跟大家保证，你们每一个人都会好好的待下去。集团跟总公司一样，对于 TYF 老师三人的连展非常的重视。李晨英，是，这个案子一直都是你在跟进，我希望下周就能够确定成展。并且进一步的投标美术馆明年的策展优先权，当做是给威震集团一个结亲礼，也算是个下马威。我要让他们知道我们康纳的价值在哪里，不管是以前、现在还是未来，都不能小看我，明白吗？明白，我会全力以赴的。很好，立刻成立专案小组，你负责。是，一凡，你是我们公司最棒的公关人才。所以拉赞助呢，非你莫属。我希望你可以跟陈英好好配合。不好意思，总监，是我无礼。这次的案子我不愿意和李陈英合作，请你另外指派高手。你可以告诉我，拒绝任务分派的理由吗？<笑>我自认为我在康纳这么多年，没有鞠躬尽瘁，也是尽心尽力。可上回在 Rebecca d o u t r m o r e 的展，您把光环和功劳全部给李晨英一个人，那我们这些为画展卖命的人，都是傻子吗？对啊，对啊，不公平。哼，是觉得我不公平，所以你们的奖金都没有拿到吗？还是该给的假期我都没有给啊？
。一凡，都已经八点了，怎么还没下班？啊。辞呈？你这是干什么？你在康纳拼了这么多年，现在眼看着新买家就要来了，你居然甩摊子走人？反正，在你们眼里，我就是不如李晨音嘛。那我继续待在这里干嘛？还不如识相点，早点走呢。不不不，一凡，你千万不要这样想。你看，你跟陈烟姐两个人都很优秀啊，你何必处处跟她较劲呢？对不对？再说了，如果认真来说，你从头到脚，从里到外，没有一点输给陈英姐的，我向你保证。哼，好啊，你这个吃里扒外的东西，你给我滚！走走走走走走走，你放开我呀，王品佳，我到底犯了什么错？你要这样对我？你没犯错，你错可大了。我身为陈英的小组员。糟糕，该不会有？懒猪，这样也能睡得着？这么拼命，回家熬夜工作，这种化工合成的饮料能喝吗？
连梦里都想着我。你这个人也太……王八蛋。好香的咖啡味儿，嗯，再给我来两杯，我要熬夜赶策划。至少还有时间进公司弄资料。陶宇飞，你又闯民宅，你这是犯法，懂吗？啊啊，我们是半斤八两，谁也不要说谁。什么意思啊？我怎么了？闹钟响了不关，打扰邻居，烧水睡着差点酿成火灾，光是这两点我就可以投诉你了。这是我们三个作品的年表，还有各个作品背后的创作故事，我想。这对你策展内容多多少少有帮助。你偷看我资料啊？谁偷看啊？刚好摆在炉子旁边，我帮你把火关掉，顺便看一下而已。谢了。不用谢我，快去买一台咖啡机。那些加工合成饮料对身体不好，少喝一点。奇怪啊，啊，这让我们措手不及啊！怎么办？是啊，哎，发生什么事啊？哎，刚刚杨一鸣发布记者会，说 GK 要跟 TVF 合作推出个人展，啊，这代表我们康纳必须取消联展。我找陶宇飞，他人不在家，也不在画室，我有非常紧急的事情要找他。可是我现在人不在老师身边，不然等我忙完，我帮你找他好不好？好。听你这么说，姚一鸣的记者会让康纳炸锅了是吧？八成是吧。不知道老板现在……哦。我是说老师了，不知道他打算怎么办。他可是跟康纳签了策展合约的。我想宇飞自有打算吧。不过张应天这个老狐狸还真够狠的，这么快就出了这种招。我们要不要联络一下老师呀？也许他需要帮忙。呃、你也太小瞧他了吧？毕竟你都跟了他这么多年，难道不知道他有他？哟，什么风把我们的大画家给吹来了？你什么意思？哦，你说记者会啊？怎么了
，惹我们大名鼎鼎的 T Y F 不开心了是吧？知名画廊经纪人要给我策展，出钱的又是 G K。现在国内外的新闻都发布了，我为什么会不开心呢？那太好了，那你是来找我讨论画展细节的是吧？不急，不急，价钱都没定呢，不是吗？我以为这事儿我跟张总说定就好了，那是我的话，最后定价的不是他说了算。看来你对自己的话还真是挺有把握的啊。你应该比我更清楚我的话在市场上的行情，不是吗？那是不接电话还关机，一定是做贼心虚。我干嘛要心虚？我做什么贼事了？终于出现了你！怎么，这么想我？非要打我手机打到没电？我有急事找你好吗？喂！大庭广众这么揪着一个男生，不太好看，知道吗？事情这么紧急，我根本顾不了这么多。陶宇飞，你要给我个交代。什么交代？你看了姚一鸣的记者会吗？看了，所以你是知情的，对吗？你早就知情，还要给我送咖啡，让我好好策划，分明是在耍我，好吗？我没有必要跟你解释这么多，倒是你，照理说不是应该你求我不要毁约吗？你这说什么话？职场如战场，你应该谢谢我，又给你个机会学习危机处理。非真的要违约？什么什么什么？哎呀，干嘛呀？哎，总之你先回来再说了。好，好，好，拜拜，拜拜。怎么了？怎么？陈英姐说什么了？唐老师真的要违约啊？啊，那可惨了。哎呦，什么惨啊？是惨爆了。哎，这李陈英不是兼顾我们康纳的重任吗？这下不就完蛋了？嗯。哎，你不要说风凉话。我告诉你，我们大家都在同一条船上，连斩搞砸对你也没有好处的。喂，我这是关心他哎，干嘛这样？在背后捅李晨英一刀的是 T Y F。常常按摩小腿以防萎缩。再坚持一会儿。别按了，别按了，别按了，我累了。医生说要每天按摩二十分钟，现在才十分钟呢，我都没喊累，你喊什么累啊？而且，大家都还等着你回去呢。大家？大家？包括小英吗？嘉武。来来来来来来来来来，喝凉的。阿丽，你怎么又来了？对啊，球队现在应该很需要你吧？你怎么过来了？还不都是因为你们俩？队里少了你们俩，感觉好像哪里怪怪的。来，喝果汁。谢谢。比赛怎么样了？开玩笑，有我的三分跟篮板，那还能不好吗？那是因为我不在，我在了还有你的表现。当然啦，所以你得赶紧恢复，赶快回到球场，杀杀我的威风
。OK， 等着。来。哎，哎，大哥，来拳头吧。<笑>陈英姐。先喝杯水休息一下吧，陈英姐，你一定累坏了吧？我帮你按摩一下。哟，看来你不只是会帮伊凡按摩，还会给别人施展一点同事爱呀、啊。你是羡慕还是嫉妒啊？陈英，我们是不是应该想个紧急对策啊？万一陶宇飞真的毁约，我们也好应对啊。哦，哎，天将降大任于斯人也。陈英妹妹，我觉得领着多灾多难的体质，真的是老天认证的能人了。你是在说风凉话还是鼓励啊？同事爱、啊，同事爱。我李晨英是绝对不会被打败的。很好，这样的气势就对了。紧急动员，快点！快快，拿东西拿东西。哦，这个一帆跑得还真快。好、哦。以前怪我太心软。没想到李晨英蹬鼻子上脸的往我头上踩，早就跟你说过了，那个绿茶不简单，你还不防着点儿，轻敌啊！怎么，现在开腔了？你就别再挖苦我了。刚刚我的提议怎么样？我干爹还觉得我在胡闹呢。那是他不清楚，我觉得很好。放心，就这么办吧。好。教练，好球！教练，我们教练团讨论了很久，眼看赛季正在如火如荼的打着，而现在这个时间点也比较关键。我已经问过医生了，我很清楚加我现在的伤势。教练，你的意思该不会是想要？我的意思是。我想让阿丽代替加武，成为主力球员。阿丽代替。至于加武的未来，我会积极的跟球队讨论，不会亏待他。这不行啊，教练！可山可山可山，先听我说完。我相信你也很明白，加武很有可能不会再回到球场上。而阿丽现在的实力也超越加武很多了，不是吗？可是这对加武不公平，而且他还在。我还有一件事要告诉你。你是整个球队的经理，不是加武一个人的保姆。从明天开始，你要减少去医院照顾加武的时间。教练，可山，就这么定了。来，传给我呀！好球，这边。我先走了。嗯，啊、陈英姐拜拜，你也别忙太晚了。哎哎，子豪一起走。陈英，拜拜拜拜，等我等我。
啊，奇怪啊，今天怎么看什么都是晕呢？啊，好晕啊！李春一，你沮丧到连路都走不好了吗？徐长远，来，谢谢。长远，不用担心了。你知道我来找你的目的。张应天跟姚一鸣找过你吧？他们找你代笔，希望帮我办画展，对吧